magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Pagkatapos ng aralin ay inaasahang na isasagawa ang subtraksyon ng dalawa hanggang tatlong digit na bilang ng may regrouping gamit ang isip. Handa na ba kayong makinig? Bago tayo dumako sa ating aralin, ay sagutan muna natin ang mga sumusunod. Gamit ang isip lamang, isulat ang sagot sa mga sumusunod sa pinakamabilis na paraan. Number 1, 96 minus 34 equals 62. Number 2, 78 minus 24 equals 54. Tama. Number 3, 85 minus 42. Ang tamang sagot ay 43. Number 4, 57 minus 23, ang tamang sagot ay 34. At number 5, 49 minus 31, ang tamang sagot ay 18. Magagaling mga bata! At ngayon ay may babasahin akong kwento. Gusto ko ay pakinggan ninyo at inyong unawain. Ito ay pinamagatang buhay mangingisda. Madaling araw pa lamang ay pumapalaot na ang mga mangingisda sa Davao. Ito ay dahil mas marami ang nahuhuli at naiuwing isda kung maaga pa lamang ay nasa karagatan na sila. Mayroong 32 na mangingisda na sabay-sabay umalis para manghuli ng isda. 19 sa kanila ay bumalik bago magtanghalian. Ilang mangingisda ang naiwang nanguhuli ng isda bago magtanghalian? At ngayon, sagutan natin ang suliranin. Bago yan, ay unawain natin ang proseso. Kung ang bilang naman na ibabawas ay kinakailangang manghiram o regrouping, sundan ang pamamaraan na ito. So makikita nyo dito, 32 minus 19 equals N. Una, dadagdagan ng bilang sa ibaba o subtrahen upang ito ay maging multiples of 10. So, ang subtrahen ay ang 19. Gagawin natin itong multiples of 10, kaya dadagdagan daw natin ito ng isa. Kaya 19 plus 1, magiging 20. So, dinagdagan natin ng isa ang subtrahen para ito ay maging multiples of 10. Number 2, gayon din ay dagdagan ng isa ang bilang sa itaas o minwen. Nakatumbas ng dinagdag ng bilang sa ibaba. Dahil nagdagdag tayo ng isa sa subtrahen, Dagdagan din daw natin ng isa ang number sa itaas o ang tinatawag nating main wind. Kaya 32 plus 1 equals 33. Kapag nailipat na ang subtrahen sa bilang nakatumbas ng multiples of 10, maaari nang magbawas ng bilang. Kaya tayo ay magbabawas na. Laging magsisimula sa ones place value. So 3 minus 0 equals 3. 3 minus 2 equals 1. Kaya 33 minus 20 equals 13. Or pag pinagbawas natin ang 32 minus 19 equals 13. Nakuha nyo ba mga bata? Isa pang halimbawa para mas lalo nyo pa itong maintindihan. 43 minus 26 equals N. Una, Dagdaga ng bilang sa ibaba o yung subtrahen upang ito ay maging multiples of 10. So, gagawin natin multiples of 10 yung 26 mga bata. Kaya ito ay dadagdagan natin ng 4 para ito ay maging 30. At ngayon na nga, multiples of 10 na ito. Kung ilan ang dinagdag natin sa subtrahen, dapat ganun din ang idagdag natin sa minwen. Kaya 43 plus 4 equals 47. Ngayon, maari na tayong magbawas. So, 7 minus 0 equals 7. 4 minus 3 equals 1. O 47 minus 30 equals 17. Or, 43 minus 26 equals 17. Nakuha nyo ba mga bata kung paano natin ito ginawa? Mahuhusay! At ngayon ay dumako naman tayo sa subtraction ng tatlong digit. At ito ay may iba't ibang proseso. Ipapakita ko ang unang proseso. Halimbawa, 350 minus 175 equals N. 
Unang gagawin, isulat sa expanded form ang subtrahen. So, sa 350 minus 175, ang subtrahen dyan ay ang 175. So, gagawin daw natin itong expanded form. Pag sinabi natin expanded form, pahabain natin ito. Kaya ito ay may 100 plus 70 plus 5. Yan ang tinatawag nating expanded form. At yan yung expanded form para sa 175. Susunod ay simulang magbawas sa pinakamataas na place value. At dahil tayo ay may tatlong digit, ibig sabihin ang pinakamataas na place value ay ang hundreds. Kaya magsisimula tayo sa hundreds place value. Kaya 350 minus 100 equals 250. Susunod, i-round off ang mean wind sa tens place value. Saka, ibawas ang tens place value. Kaya, 250 minus 70 equals 180. At, ang panghuli, ibawas ang ones place value. So, 180 at ang nasa ones place value doon sa expanded form na makikita ninyo ay 5. Kaya, 180 minus 5 equals 175. Nakuha nyo ba mga bata? Yan ang isa sa mga proseso para sa tatlong digit. Susunod naman, halimbawa nito ay ang 578 minus 200 equals N. Una, so kung ang bilang sa subtrahen ay nasa multiples of 100, maari na tayong magbawas sa pinakamataas na place value. Tandaan mga bata ha, kung ang subtrahen ay nasa multiples of 100, maari na tayong magbawas sa pinakamataas na place value. So, 8 minus 0 equals 8. 7 minus 0 equals 7. At 5 minus 2 equals 3. Ibawas ang bawat kasunod na place value upang makuha ang tamang sagot. So, 578 minus 200 equals 378. Nakuha nyo ba mga bata? Magagaling! At para sa ikatlong proseso naman, halimbawa nito ay ang 796 minus 199 equals N. Dito, kung ang subtrahen naman ay 9 ang dulo, maaring magdagdag ng 1 upang maging multiples of 100 ang bilang. So, magsisimula tayo sa subtrahen. Ang subtrahen ay ang 199. Dahil ang dulo nito ay 9, dadagdagan daw natin ito ng isa para ito ay maging multiples of 100. Kaya 199 plus 1 equals 200. So, naging multiples of 100 na ito. Susunod, gayon din ang magdagdag ng isa sa mean wind at simulan ng magbawas. Dahil nagdagdag tayo ng isa sa subtrahen, kailangan magbawas, eh, magdagdag din tayo ng isa sa mean wind. So, 796 plus 1 equals 797. Ngayon ay maari na tayong magsubtra. 7 minus 0 equals 7. 9 minus 0 equals 9. 7 minus 2 equals... Ngayon naman, sagutin ang pamilang na pangungusap sa pagbabawa sa subtraction gamit ang isip lamang. Sundin ang mga pamamaraan na ibinigay. Number 1, 962 minus 273. Ang tamang sagot ay 689. Number 2, 724 minus 346. Ang tamang sagot ay 378. Number 3, 685 minus 200. Ang tamang sagot ay 485. Number 4, 369 minus 100. Ang tamang sagot ay 269. At number 5, 587 minus 399. Ang tamang sagot ay 188. Mawuhusay mga bata. Laging tandaan, sa pagbabawas ng bilang gamit ang isip lamang, ay may iba't ibang paraan. Unang paraan, isulat sa expanded form ang subtrahen. 
Simulan ang pagbabawas sa pinakamataas na place value. I-round off ang min wind sa tens place value. Ibawas ang tens place value at sunod na ibawas ang ones place value. Pangalawang paraan, kung ang bilang sa subtrahen ay nasa multiples of 100, maari nang magsimulang magbawas sa pinakamataas na place value. At para sa pangatlong paraan, ang subtrahen naman ay 9 ng dulo, magdagdag bilang ng isa upang maging multiples of 100 ang bilang. Gayun din ay magdagdag ng isa sa minwend at maari nang simulan ng magbawas. At para sa inyong gawain, sagutin ang mga pamilang na pangungusap. Gamit ang isip lamang, isulat ang sagot sa patlang. Ipasang inyong sagot sa ating math classroom. At dyan, nagtatapos ang ating aralin ngayong araw mga bata. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat! Paalam!